。Hello， 大家好，我是阿草。今天是过小年，给大家分享一道鸡翅非常好吃的做法，比可乐鸡翅还要好吃，比肯德基做的还要香。主要是这样做出来的鸡翅，它也不上火，吃起来非常的鲜嫩，是小孩子们特别爱吃的。主要是它的做法是非常的简单的，就算是你没有下过厨房，都能轻松的掌握。如果大家都喜欢的话，跟着我的视频一起来了解一下我是怎样做的。首先我们要准备一些新鲜的鸡翅，把鸡翅放到大鼎的碗中，然后加入一勺普通的面粉，再加入一点食用盐，倒满一些料酒去腥。然后下手给它抓拌一下，抓拌均匀。因为面粉有很强的吸附性，能让鸡翅的血沫和杂质给它清洗一下。加入了一些料酒，能去除鸡翅的腥味，所以我们要给它抓拌一下，抓拌均匀。抓拌均匀之后，倒入大量的清水。我们要把鸡翅给它清洗一下，把鸡翅中的面粉和杂质给它完全清洗干净，这样吃起来也就比较健康啦。清洗干净以后，困水捞出来，放到另外一个大碗里面。然后再倒入大量的清水，再一次把鸡翅给它清洗一下就可以了。这样清洗出来的鸡翅就没有血沫和杂质了。然后把它拿出来放到碗中备用。控水以后，我们把它放到案板上。接下来我们把鸡翅硬刀给它切三刀。好多人切鸡翅的时候，两边都打上花刀。其实我们这里只要切一边就可以了。鸡翅切成像这样子，然后把它装入碗中备用。接下来准备一根大葱，把它切成薄片。然后再准备一块生姜，也把它切成薄片。葱姜全部切好以后，装入碗中备用。接下来再准备一把花椒，再准备一些干辣椒。接下来我们把切好的鸡翅放到锅中，然后把所有的大料也加进来，再加入一点料酒去除腥味，然后倒大量的清水没过鸡翅。这个时候我们开大火，把水烧开以后，鸡翅上面有很多的浮沫，这里我们一定要把它捞干净。因为我们煮鸡翅的时候一定要冷水下锅，这样才能去除里面的浮沫。大概煮个十分钟以后，像这样子将它捞出来，先放到碗中备用。接下来再准备个小碗，加入一勺生抽，一勺蚝油提鲜，加入一点食用盐，少量的白糖，少量的胡椒粉。然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了节省时间。料汁搅拌均匀之后，先放一旁。接着准备一个平底锅，加入适量的食用油。油热以后，我们把鸡翅放入锅中，把所有的鸡翅一个一个全部放入锅中。我们这里开小火，慢慢的给它煎制。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就伸出您发财的小手给我点个赞呗。感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。我们开小火，慢慢的给它煎一煎，一定要把鸡翅煎至两面金黄。煎至一分钟之后，我们将它翻一个面，把鸡翅另一面也煎成金黄色。这样做出来的鸡翅就非常的入味了，而且这样煎出来的鸡翅也不会上火，也是大人小孩特别爱吃的一道菜。现在也是放寒假的时候。
，孩子们总是吵着要吃鸡翅。趁今天有时间，就给大家分享。如果按照我这个方法做出来的鸡翅，以后你再也不用去饭店里面吃了，或者也不需要到肯德基里面去吃了。自己在家做的主要是干净还卫生，把所有的鸡翅煎成像这样子就可以出锅了。这样煎出来就非常的入味，而且好吃。接下来把调好的料汁放到鸡翅里面，我们用料汁把鸡翅给它煮一煮，这样鸡翅就非常的入味，它的肉质也非常的鲜嫩。然后盖上盖子焖个十分钟，十分钟过后我们打开锅盖看一下，哇，真的是太香了。这样做出来的鸡翅比可乐鸡翅还要好吃，比油炸的要香。把它翻炒均匀之后，差不多我们就可以出锅了。而且这样做出来的鸡翅，它吃起来也不油腻。炒香以后，把它摆入盘中，就可以美美的享用啦。按照这个方法做出来的鸡翅，我们家小孩特别爱吃。就算是吃一盘，他都不觉得腻。主要是这样做出来特别的香，肉质非常的鲜嫩。再撒上一点葱花，点缀一下颜色，那真的是太美味了。这么一道鲜香美味又好吃的鸡翅就这样做好了。过年的时候，我们做上这么一盘，也是小孩子们的最爱。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果大家都喜欢我这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。我们下个视频再见吧。